Dice Planet Clima. Un cuerpo resbala de 10 kilogramos de masa de hidrógeno. Resbala a lo largo de un plano inclinado 30 grados. Sobre la horizontal. La longitud del plano es de 7 metros. 10 metros. Y el coeficiente de rozamiento mu es 0,3. Y se calcula el trabajo de alojamiento. La energía mecánica del cuerpo cuando está en reposo es lo alto del plano. Y la energía cinética, la velocidad del cuerpo al final del plano. Está muy complejo. Muy complejo. ¿Qué hago? Por ejemplo. Bueno, primero me piden. Voy a calcular la energía mecánica cuando está en reposo es lo alto del plano. Mm. Voy a calcular la altura. ¿Vale? Es fácil por trigonometría. El seno de 30 es igual a esto, que es el término opuesto, la altura, partido 7. Así que la altura es 7 por el seno de 30, que todo el mundo sabe que es 3,5. Entonces, la única energía que tiene el cuerpo a lo alto del plano es la energía potencial, porque está quieto. La energía total del cuerpo es la masa. ¿Por qué? Por la altura. 343. ¿Vale? Y ahora esa energía que tiene se va a convertir en calor del rozamiento que va a llevar al caer más la energía cinética que tengo cuando llega al suelo. ¿Vale? Suponemos que es cero la energía potencial aquí va a ser cero. Entonces, yo escribo. La energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. Más energía potencial final más el trabajo de rotamiento. Me falta calcular la fuerza de rotamiento. ¿Vale? Para calcular el trabajo. ¿Cómo? O cómo. Tengo N, tengo P. Tengo que tengo esto es 30, esto es 30, sería el cuerpo, pero tengo un poquito de dinámica, n menos p igual a 0, por tanto la normal es n por g, por i que hemos visto, es el coseno, coseno de la vida. Y la fuerza de rozamiento es mu por n, es decir, mu por n por g. Así que me queda una cosa preciosa. En el que hace que el número tiene que iniciar, pero en el que potencial inicial, se la ha calculado antes, 343. En el que hace que al final, la base por medio, por la masa, por la velocidad al cuadrado. En el que potencial final, cero, porque está a la altura de cero. Y el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que es mu por n por g. Por el coseno de ángulo. Y si tú, como de ahí, puedo sacar la velocidad. ¿Vale? Con la que llega al suelo. 0,3 por 10 por 9,8 por coseno de 30. 25,43. Y la unidad 
Bueno, 